स्टूडेंट्स वेलकम टू वर्षा ट्यूटोरियल्स आज जो हम करने जा रहे हैं वो इन्वायरमेंट पार्ट टू ये टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट हम करेंगे इन्वायरमेंट पार्ट टू अब श्योर आपने मेरा पार्ट वन देखा है इन्वायरमेंट पार्ट वन और यही नहीं देखा है तो आज ही आई बटन को क्लिक कीजिए और आज ही इन्वायरमेंट पार्ट वन देखिए ताकि आपको पार्ट टू बहुत ईजिली समझ में आ जाए पार्ट वन में मैंने ओजोन के डिप्रेशन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वेस्ट मैनेजमेंट और बाकी सब कवर किया था लेकिन आज जो आज जो हम कवर करेंगे पार्ट टू के अंदर तो हम करेंगे फूड चेन वेब सीरीज इको सिस्टम तो चलिए हम देख लेते हैं इस पर पार्ट टू में मैं आज टेस्ट सीरीज में क्या करने जा रही हूँ मैंने आपको एग्जैक्ट एग्जाम में किस तरह से आंसर्स लिखना है वो टेक्निक बताएंगे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आइए हम स्टार्ट करते हैं आज जो मैं पार्ट टू में आज इन्वायरमेंट में कवर करने जा रही हूँ ये हमारा लास्ट सेक्शन है इसमें हम देखेंगे इकोसिस्टम हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे इसके कंपोनेंट्स देखेंगे और टाइप्स देखेंगे सेकेंड हम जो कवर करेंगे फूड चेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन देखेंगे इनकी रिलेशनशिप किस तरह से होती है वो देखेंगे थर्ड हम देखेंगे ट्रॉपिक लेवल ट्रॉपिक लेवल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोड्यूसर कैसे कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है आगे किस तरह से होता है ये हम ट्रॉफिक लेवल में देखेंगे अब नेक्स्ट हम वहाँ पे है फूड वेब फूड वेब मतलब बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरलिंक हो जाती है इंटरकनेक्ट हो जाती है तो फूड वेब बनता है इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है कि प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स है ग्रीन प्लांट्स अब से हम प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो किस तरह से सिर्फ टेन एनर्जी का ट्रांसफर होती है बाकी एनर्जी का लॉस हो जाता है और इसी को हम देखेंगे टेन लॉस से किस तरह से एक्सप्लेन किया है 10% परसेंट लॉन में मैं आपको न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन कर तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन वन वॉट डू यू मीन बाय इको सिस्टम ये आपको एक्सप्लेन करना है ये पार्ट ए है इसका क्वेश्चन वन का इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ बी पार्ट है इसका वाई आर क्रॉप फील्ड नोन एज आर्टिफिशियल इको सिस्टम इसका सी पार्ट है फॉरेस्ट आर नोन एज नेचुरल इको सिस्टम वाई पहले तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आप ये स्लाइड में देख पा रहे हैं कि मैंने आपको इको सिस्टम दिखाया है आपको पता है कि जो इको सिस्टम होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट पूरा सेल्फ कंटेन यूनिट होती है किसकी बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं बायोटिक फैक्टर यानी ह्यूमन है प्लांट्स है एनिमल्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम है यानी हम इनको कह सकते हैं लिविंग फैक्टर्स ये हमारे आएंगे बायो फैक्टर्स और ए बायोटिक फैक्टर्स जैसे आप देख रहे हैं सॉइल है ओशन है रिवर है एयर है ये सब आप देख पा रहे हो ये सब ए बायोटिक फैक्टर है तो बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर आपस में किस तरह से डिपेंड करते हैं और एक पूरी सेल्फ कंटेन यूनिट बन जाती है इसको हम कहते हैं इको अब आप देख पा रहे हो हम यदि कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक्स और ए बायोटिक इको सिस्टम दो टाइप का होता है एक तो नेचुरल इको सिस्टम आप देख रहे हो जैसे फॉरेस्ट है या फिर क्रॉप सॉरी फॉरेस्ट है या फिर हम बोल सकते हैं रिवर है ओशन है ये नेचुरल इको सिस्टम है इसके बाद हम सेकेंड बात करेंगे आर्टिफिशियल इको सिस्टम की मतलब जो ह्यूमन ने बनाया जैसे एक्वेरियम है क्रॉप फील्ड है ये सब आएंगे हमारे आर्टिफिशियल इको तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं और आप मैं इसको एक्सप्लेन कर आप स्लाइड में देखिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ फर्स्ट का जो आंसर है जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय इको सिस्टम इसकी आपको डेफिनेशन करेक्ट लिखनी है जो एन की है इसमें आपको लिखना है इट इज अ सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ बायोस्टेप इन विच बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरक्ट With each other is called ecosystem. मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया इको सिस्टम जो टाइप्स ऑफ इको सिस्टम है दे आर ऑफ टू टाइप्स नेचुरल इको सिस्टम एग्जाम्पल फॉरेस्ट ओशन रिवर आर्टिफिशियल इको सिस्टम क्रॉप फील्ड एक्वेरियम एक्सेट्रा तो ये आपको इको सिस्टम में लिखना 
अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ इसके बाद भी की ओर बढ़ते क्वेश्चन वन का पार्ट भी है वाई आर क्रॉप फील्ड नोन एज आर्टिफिशियल इको सिस्टम नेचुरली क्रॉप फील्ड को आर्टिफिशियल कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन में ये नेचर ने नहीं बनाया ये हमने बनाओ तो इसका आंसर देख लेते हैं या तो क्रॉप फील्ड आएगा एग्जाम में या एक्वेरियम आ सकता है अब हम देख लेते हैं क्रॉप फील्ड आर मैन मेड एंड सम बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट आर मैनिपुलेटेड बाई ह्यूमन दे फॉर दे आर नोन एज आर्टिफिशियल इको सिस्टम अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं फॉरेस्ट आर नोन एज नेचुरल इको सिस्टम फॉरेस्ट जो है वो नेचर से बनाया है इसमें ह्यूमन ने कुछ नहीं किया है वहाँ पर बहुत सारी फ्लोरा है फोना है सारी स्पीशीज है बहुत सारी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जो बायोटिक और ए बायोटिक दोनों के बीच में कनेक्शन होता है इंटरडिपेंडेंट है इंटरडिपेंडेंट तो इसका आंसर देख लेते हैं हम फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड अ नेचुरल इको सिस्टम बिकॉज दे आर नेचुरली सस्टेनेबल आगे देखते हैं दे दे हैव डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोइंग विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर दैट इज वाई फॉरेस्ट इज कॉल्ड नेचुरल इको सिस्टम तो आई होप आपको इको सिस्टम इसके फैक्टर्स इसके टाइप्स किस तरह से फॉरेस्ट एंड क्रॉप वेल्ड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इको सिस्टम है या आपको समझ में आने अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन टू की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन टू रिलेटेड है फूड चेन इसके पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दे दे क्वेश्चन टू ये इसमें से एक कंफर्म आएगा क्वेश्चन व्हाट इज फूड चेन राइट इट्स थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ये पार्ट ए है इसका पार्ट बी है मेक अ सिंपल फूड चेन फ्रॉम द फॉर्मेट ऑर्गेनिजम आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म दे दिया जाएगा और आपको इसकी फूड चेन इसका पूरा लेबिट बनाना है एग्जाम्पल स्नेक रैपिट ग्रास सी पार्ट है इसका कंसीडर द फूड चेन जिसमें प्लांट्स है डियर है एंड लाइन इसमें पूछा यह है कि वॉट विल हैपन इफ लाइन आर रिमूव फ्रॉम फूड चेन तो चलिए पहले में हम फूड चेन देख लेते हैं जैसे कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं आप यहां देख रहे काफी सारी फूड चेन दिखाई है आपको पहले मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ फूड चेन एक्चुअली होता है द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सीक्वेंस होता है सबसे पहले आप देख रहे हैं प्लांट्स है यहाँ पर प्लांट्स प्रोड्यूसर प्लांट्स ऑटो ट्रॉप होते हैं ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ फोटो तो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट अब इन प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड करता है हर भी और आपको यहाँ पर स्लाइड पर अच्छे से दिख रहा होगा हर्बीवोर जो रहते हैं ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है तो हम हर्बीवोर को कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि ये फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं अब आप देख रहे हो कि हर्बीवोर को कौन कंज्यूम करता है कार्नी अब यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं सेकेंड हम देख रहे हैं कंज्यूमर कार्नी बोल रहे सेकेंड कंज्यूमर जो फर्स्ट कंज्यूमर यानी हर्बीपोर को कंज्यूम कर रहे हैं इसके आगे हम देखते हैं थर्ड कंज्यूमर हम देखते हैं टर्शरी कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है और आगे होता है टॉप कंज्यूमर जनरली आप देख रहे हो कि जो फूड चेन है वो वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप की होती है फोर स्टेप की आप ही फूड चेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईच लेवल पे हर लेवल के ऊपर एनर्जी जो है वो लॉस होती है जो आगे जो आते हैं जैसे प्लांट से फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर हट भी है उनमें से टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है ये हम आगे देखेंगे तो इसलिए फूड चेन सिर्फ फोर लेवल तक होती है क्योंकि आगे जाते जाते एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वन परसेंट रह जाता है तो चलिए आपने ये देख लिया है फूड चेन अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था डेफिनेशन वॉट इज फूड चेन राइट इट्स थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको देख लेते द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी in which one organism consume another organism to transfer food energy is called get the heck food is the proper definition dekh lete hain food chain is a series of organisms feeding one by another ise hum kehte hain food chain to maine aapko ye food chain ki definition bata di ab hum dekhte hain iski characteristics first characteristic hai it is always straight एंड यूनिटाइजेशन फूड चेन हमेशा यूनिटाइजेशन होती है 
ये इसको इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये एक ही डायरेक्शन में क्यों आ सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटर डिपेंडेंस एंड फोन रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाता है कि उस हैबिटेट में उस पार्ट में जो भी प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं जो प्रोड्यूसर्स को ले रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फूड हैबिट कैसी है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में वो इसको एक बता थर्ड पॉइंट इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बायोमैग्निफिकेशन इन इको सिस्टम बायोमैग्निफिकेशन मैंने आपको पहले वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है आप नहीं आपने देखा होगा तो आप पहले वाले मेरा पार्ट वन देखिए आप अच्छे से समझ में आ जाए तो मैंने आपको जैसे बोला ये अलग अलग टाइप्स की होती है सेकेंड टाइप टू स्टेप होंगे इसमें थ्री स्टेप होंगे फोर स्टेप होंगे बस जो इको फूड चेन होती है ये सिर्फ फोर स्टेप तक होती है टू स्टेप मतलब यहाँ प्रोड्यूसर और एक ही फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर होगा टू थर्ड स्टेप थ्री स्टेप हम देखेंगे जहाँ पर प्रोड्यूसर है प्राइमरी कंज्यूमर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है फोर स्टेप हम देखते हैं जहाँ प्रोड्यूसर तो है प्रोड्यूसर तो कंपल्सरी आ चुका प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर और फोर्थ स्टेप पे एक और होगा टॉप कंज्यूमर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट बी था कंसीडर द फूड चेन जो मैंने आपको दी थी प्लान सेकेंड क्वेश्चन था सेकेंड इसका पार्ट देखते हैं मेक अ सिंपल फूड चेन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म स्नेक रैबिट ग्रास एंड हॉप हम इसको अरेंज कर देते हैं ग्रास ये सबसे फर्स्ट आएगा ग्रास इज अ प्रोड्यूसर जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हो इसको कौन कंज्यूम करेगा रैबिट रैबिट जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर है जो हर भी इसके बाद इसको रैबिट को कंज्यूम करेगा स्नेक स्नेक जो है ये कार्बी वो हम इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे और इस पे जो थर्ड जो आएगा हॉक ये टर्सरी कंज्यूमर है जो टॉप कंज्यूमर आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे जाते जाते हैं नंबर ऑफ हमारे जो एनिमल्स हैं नंबर ऑफ हमारे जो कंज्यूमर्स है वो कम होती जा तो ये मैंने अरेंज कर दी है आपकी फूड चेन अब हम नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पार्ट देख लेते नेक्स्ट पार्ट दिया है कंसिडर द फूड चेन प्लांट्स डियर लाइफ ये आपको अरेंज करके दे दिए इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल हैपन इफ लाइन इन इज रिमोव फ्रॉम फूड चेन मैंने पार्ट वन में आपको बताया था कि फूड चेन यानी इकोसिस्टम के अंदर हर हर स्पीशीज हर लेवल हर ट्रॉफिक लेवल इंपॉर्टेंट एक भी फूड चेन का लेवल आउट हो जाएगा हमारे इस यूनिवर्स से तो हमारा इको का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा इसमें पूछा है यदि लाइन रिमूव हो गए तो आप देखोगे इफ ऑल लाइन आर रिमूव ड्यू टू ओवर ड्रेसिंग ऑफ ऑल हबी बोर्न एनिमल्स एलिमिनेट ऑल प्लांट्स ग्रास एंड कन्वर्ट इट इन टू ड्रेस यदि सारे के सारे लाइन्स रिमूव हो जाएंगे तो जितने भी हबी बोर है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी ग्रास है जितने भी प्लांट है उसको सब खत कंज्यूम कर देंगे क्योंकि उन्हें खाने वाला उन्हें उनके उन्हें कंज्यूम करने वाला वहां पर कोई है ही नहीं आगे हम देखते हैं यदि ये तो मैंने आपको लाइन बता दिया और एक थ्योरी ये है कि जो सहारा डिजर्ट हमारा बना है उसका रीजन ये रोमन अम्पायर में जो किंग होते थे जो बाकी लोग होते थे वो जितने भी लाइन है टाइटल है इनको खत मार देते थे उस समय काफी चलता था तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सारे लाइन रिमो तो क्या हुआ सिर्फ आदमी बोर्ड बच गए और उन्होंने वहां पर जितने भी ग्रास है प्लांट है इसको कंज्यूम कर दिया और वो आज डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट लेकिन यदि हम मान लो एक क्वेश्चन लाइन की जगह आपको ऐसे आता है कि इफ और डियर आर रिमूव यदि डियर वहां से सारे रिमूव हो गए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा यदि डियर रिमूव हो गए बिकॉज डियर जो है इट इज प्रे ऑफ लाइन एंड ड्यू टू स्टारेशन लाइन विल डाई क्योंकि उनके लिए डियर मतलब डियर थे सारे हद भी बोरा होते देर पॉपुलेशन डिक्रीजेस And hungry lion is search of food will come out of forest and start killing domestic animals and human. Yani haan pan lion bhi important hai, deer bhi important. But suppose producer ne out ho gaye. If all producers are removed, so naturally life earth pe khatam ho jayegi. It means no life exists on earth. So ye hamara iska answer. Ab hum next dekh lete hain. D wala dekh lete hain. If the given food chain, which trophic level will have the maximum concentration of chemicals? 
एक्सप्लेन द फिनोमिना एंड बॉन्ड इसको भी इससे भी रिलेटेड जो आंसर है बायो मैग्निफिकेशन ये मैंने आपको प्रीवियस लाइफ में पार्ट वन में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है बायो मैग्निफिकेशन मतलब केमिकल्स जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स या केमिकल यूज करते हैं सॉइल के अंदर और वो सब के सब कंज्यूम हो जाते हैं और आगे के ट्रॉफिक में चले जाते हैं इसका आंसर आएगा सपोज प्रोड्यूस से वो हरबी बोर में जाएंगे हरबी बोर से वो कानी बोर में चले जाएंगे केमिकल्स एंटर द प्रोड्यूसर लेवल एंड ट्रांसफर टू अदर ट्रॉफिकल ट्रॉफिक लेवल सो हायर लेवल कार्मी बोर्स विल हैव मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन ये मैंने आपको पहले वाले ने पूरा एक्सप्लेन किया था इसमें कि लास्ट जो भी हाइस्ट लेवल होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा केमिकल्स का कंजन तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन टू हमने कंप्लीट कर दिया अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थ्री की ओर क्वेश्चन थ्री देख लेते हैं हम क्वेश्चन थ्री है हमारा एक आपको फूड चेन दी है मेक अ सिंपल फूड चेन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज आपको एक कोई भी फीड फूड चेन दे देंगे जैसे यहां दिया है स्नेक रैबिट ग्रास एंड हॉक आपको मैंने जैसे बताया था कोई भी फूड चेन आपको दे देंगे सपोज फॉरेस्ट फूड चेन दे दी यानी जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स है उनसे रिलेटेड दे सकते हैं ओशन से रिलेटेड हैं जो ओशन में रहने रहने वाले एनिमल्स हैं उनसे रिलेटेड दे सकते हैं नेचर में रहने वाले फॉरेस्ट में रहने वाले इस तरह से रिवर में रहने वाले एक आपको फूड चेन दे दी जाए जिसको आपको करेक्ट अरेंज तो चलिए ये जो हम दिए फूड चेन हम इसको अरेंज करते हैं इसमें फर्स्ट आएगा ग्रास हमेशा मैंने आपको बोला है ग्रीन ग्रास जो प्रोड्यूसर है वो सबसे नीचे वाले लेवल पे आएंगे तो फर्स्ट लेवल में हमारा आ जाएगा ग्रास जो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी जो प्रोड्यूसर है जो अपना फूड खुद बनाते हैं दे आर कॉटन ग्रास अब सेकेंड हम करेंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर है हर भी बोर्ड इसको कंज्यूम करता है रैपिड तो इसके बाद हम लेंगे रैपिड इसके बाद हमारा आएगा स्नेक जो हमारा कार्नी बोर है जो हमारा आएगा सेकेंड कंज्यूम और लास्ट में हमारा जो टॉप मोस्ट आएगा वो आएगा हॉक जो टर्सरी कंज्यूम ये टॉप मोस्ट कंज्यूमर है अब हम नेक्स्ट डेस्क सीरीज इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं Let's do man-made ecosystem. मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने इको सिस्टम एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन जो आर्टिफिशियल इको सिस्टम है ये दो टाइप के होते हैं आर्टिफिशियल इको सिस्टम यानी टोटल इको सिस्टम दो टाइप के होते हैं नेचुरल इको सिस्टम आर्टिफिशियल इको सिस्टम नेचुरल इको सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया था क्रॉप फील्ड सॉरी फॉरेस्ट है इसके बाद रिवर है ओशन है जो नेचुरल है अभी हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है तो ये आ जाएगा क्रॉप वे एंड एक्वेरियम इसका आंसर आएगा क्रॉप वे एंड एक्वेरियम तो ये मैंने आपको क्वेश्चन थ्री एक्सप्लेन कर दिया है अब हम क्वेश्चन फोर की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर है हाउ डस स्टडी ऑफ फूड चेन इन एन एरिया और हैबिटेट हेल्प आपको इसको एक्सप्लेन करना है बहुत सिंपल है मैंने पहले बताया किसी एरिया के अंदर कोई एनिमल्स या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा और आपको क्या है मिले फूड चेन से हमें एक जनरल आइडिया लग जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन से प्लांट्स हैं कौन से एनिमल हैं उनकी कैसी फूड हैबिट है और वो स्पीशीज प्रॉपर है या नहीं या वो एक्सटिंक्ट एक्सटिंक तो नहीं हो रही है या वो एंडेंजर्ड में तो नहीं आ रही है उनकी इंटर रिलेशनशिप क्या है उससे और उससे यूएन को क्या बेनिफिट हो सकता है ये हमें पता लगता है इसका आंसर मैं बता देती थी जैसे कि आप स्लाइड में आंसर मैंने दिया है इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द स्पीशीज कंपोजिशन प्रेजेंट इन दैट एरिया देर इंटर रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसी ऑन एज तो ये इसका आंसर अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर बढ़ते हैं ये मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन करा दिया है अब हम आते हैं क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन फाइव फिर गिव रीजन्स फॉर ए एस का द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन बायोस्फेयर यानी कल ये मैंने कल भी आपको बताया था डिकम्पोजर्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस उनका प्रेजेंस बहुत जरूरी है यानी जो बैक्टीरिया वायरस और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनका प्रेजेंस हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट भी आएगा फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूरी डायरेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वो एक डायरेक्शन में चलेगी 
प्रोड्यूसर्स ही हर बीवोर हर बीवोर से कार्निवोर वापस कार्निवोर से हर बीवोर या हर बीवोर से प्रोड्यूसर क्यों नहीं ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ इसका सी पार्ट है वाइट इज अ फूड चेन कंसिडर वाइट इज अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली थ्री टू फोर स्टेप्स इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले हम ए पार्ट एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन करूंगी द एग्जिस्टेंस ऑफ द कम्पोजर्स इज एसेंशियल इन अ वायरस पहले मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ The existence of decomposers are essential in biosphere because they break down complex organic substance into simple inorganic substance that can be absorbed by plants. So they replenish the soil naturally and they helps to removing the biodegradable phase. ये बहुत important होते हैं microorganism. ये जो आपका हमारा जो complex हमारा जो structure है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो एब्सॉर्ब एब्सॉर्बेबल फॉर्म में होते इस पर कन्वर्ट करते उसको एब्सॉर्ब करते और इम्पॉर्टेंट मटीरियल को उसमें मिटा देते प्लस हमारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको भी ये कंप्लीट कर देते हैं तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अनबिक में हमारी इन अबिक के डी एक्ट करते अब हम इसका बी पार्ट देख लेते फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिट डायरेक्शन ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इन्हें फ्लो ऑफ एनर्जी एक ही डायरेक्शन में चल इसका आंसर देख लेते हैं इन अ फूड चेन द एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल लाइक ऑटोट्रॉप्स एंड द एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स डू नॉट गो बैक टू द एटमोस्फियर अगेन दस फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनि डायरेक्शन यानी जो प्लांट्स के निशान से जो एनर्जी कैप्चर की है प्लांट ने फोटो से अपना फूड बनाया है वो जो फूड है वो हर भी वो खाते हैं तो ये एनर्जी जो है टेन परसेंट एनर्जी हर भी वो को ट्रांसफर अब हर भी वो से वो किसी भी मेथड से वापस वो एनर्जी प्लांट को ट्रांसफर नहीं हो सकती प्लांट तो हर भी वो को खाते नहीं है या प्लांट जो एनर्जी जो फूड बनाते हैं जिसपे एनर्जी है वो एनर्जी वापस सन को मिल नहीं सकती क्योंकि ये यूनि डायरेक्शन हो अरबीवोर से वो कार्नी वोर आएगा कार्नी वोर से वो आगे नेक्स्ट सीरीज पे पास तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आने के चांसेस है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यूनि डायरेक्शन अब हम इसका सी पार्ट देख लेते हैं वाइट इज अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ थ्री टू फोर स्टेप ओनली थ्री टू फोर स्टेप मैंने आपको बोला था हर स्टेप में जैसे प्लांट के अंदर प्लांट सिर्फ वन परसेंट एनर्जी सन की देता है और नॉर्मिवारिकन में आगे देखेंगे वन परसेंट एनर्जी प्लांट कंज्यूम करता है जो एनर्जी कंज्यूम करता है प्लांट अपना फूड बनाता है और फूड जो हेडबी फोर है जो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर है यहाँ पर जो फूड ये लेते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ओनली टेन परसेंट बाकी जो नाइन्टी परसेंट एनर्जी है वो एटमोसफेयर में चली जाती है यानी हर स्टेप के ऊपर लॉस ऑफ एनर्जी होता है जो आप आगे ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि सिर्फ 10 परसेंट एनर्जी उनके लिए है तो नेचुरली एनर्जी जो है जो ए, मिलने वाली एनर्जी है वो कम होती जाएगी तो फूड चेन भी मैक्सिमम थ्री या फोर लेवल होगा क्योंकि फोर लेवल के बाद आगे का जो कंज्यूमर होगा उसके लिए एनर्जी अवेलेबल ही नहीं इसीलिए जो फूड चेन होगी वो थ्री टू फोर मैक्सिमम फोर स्टेप इसका आंसर देख लेते हैं ऑन एन एवरेज Only 10% of the food is available to a trophic level. Is transferred to the next trophic level. Since the amount of available energy keeps decreasing as we move to higher trophic level, so very little and usable energy is available after fourth trophic level. That is why a food chain consists of only three to four steps. Food chain is three or four steps. Kiki. तो ये हमारा था क्वेश्चन फाइव मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है अब आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ वॉट आर ट्रॉफिक लेवल्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन आप देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में आप स्लाइड देख पा रहे ये ट्रॉफिक लेवल है यहाँ पर आप सबसे नीचे देख रहे हैं आप नीचे देख रहे हैं प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट्स है ग्रास है ये ऑटोट्रॉफ से जो अपना फूड खुद बनाते हैं ये हमारे ट्रॉफिक लेवल में हमारे फूड चेन पे सबसे नीचे रहे इनका नंबर मैक्सिमम उसके बाद आप देखिए सेकेंड ट्रॉफिक लेवल 
आप जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है हम बोल सकते हैं फूड चेन की एवरी स्टेप ई स्टेप वो हम करेंगे ट्रॉफिक तो हमारा फर्स्ट टॉपिक लेवल मतलब फूड चेन की जो फर्स्ट हमारे स्टेप है प्रोड्यूसर्स वो हमारा फर्स्ट टॉपिक लेवल होगा हम सेकेंड फूड चेन हम सेकेंड लेवल देख रहे हैं फूड चेन का उसको हम कहेंगे जो हम भी बोल इस पर इंसेक्ट एड भी बोल है तो इंसेक्ट मैंने इसको लिया हम भी बोल जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं ये हमारे आएंगे सेकेंड मतलब हम इसको कहेंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आगे आप देखते हो जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है जो हमारे कार्मी वो है जो हर भी वो के ऊपर डिपेंड है तो वो जो होगा हमारा जो होगा हमारा आ, आप देखोगे वो नेक्स्ट हमारा हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होगा इसके बाद आप देखते हो स्नेक ये हमारा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल उसके बाद हमारा पिक ऑफ ये हमारा टॉप बना होगा तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो हम जैसे जैसे हायर जाते हैं हमारा जो आप देख रहे हो एनिमल्स या कंज्यूमर्स का परसेंटेज कम तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं ईच फूड चेन इज टर्म्ड एज ए ट्रॉफिक लेवल हर स्टेप फूड चेन का हम करते हैं ट्रॉफिक लेवल वी नो दैट अ फूड चेन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस और ट्रॉफिक लेवल हर लेवल के ऊपर जहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर ट्रांसफर हो रही है प्राइमरी से सेकेंडरी में हो रही है इसको हम कहेंगे ट्रॉफिक लेवल और आपने देखा कि एज दी गो अपवर्ड हाइड ट्रॉफिक लेवल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम डिक्रीज ग्रैच तो ये मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया अब हम इसमें सडन फैशन देखते हैं वॉट डू यू मीन बाय पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ नंबर क्या है ये आपको बताना है आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हो एक हमने पिरामिड बना दिया है तो जो पिरामिड है आप देखते हो पिरामिड नीचे की ओर पिरामिड में सबसे मैक्सिमम नंबर हो गए प्रोड्यूसर्स आप उसके बाद हर स्टेप में बढ़ते जाएंगे आप ट्रॉफिक लेवल में उसके बाद आप देख रहे हो प्राइमरी कंज्यूमर जिनका नंबर प्रोड्यूसर से कम होगा फिर सेकेंड हमारा जो अगला ट्रॉफिक लेवल आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर फिर आता है टर्सडे कंज्यूमर तो हम उसको पिरामिड शेप के अंदर दिखा तो इसका आंसर हम देखते हैं द ट्रॉफिक द ट्रॉफिक लेवल इन अ फोर चेन जो है इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय पिरामिड ऑफ नंबर अब इस पर आपको एग्जाम में अलग अलग दी दी कि सपोज आपको पिरामिड बनाना है फॉरेस्ट इको का तो आप फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स का बना दीजिए सपोज आपको बॉन्ड इको देते हैं तो आप बॉन्ड में बनाने वाले एनिमल्स का या तो ट्रॉफिक लेवल में या पिरामिड के फॉर्म में बना दीजिए रिवर इको आ सकता है गार्डन इको आता है ओशन इको आ तो ये मैंने आपको क्वेश्चन सेवन अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन एट वॉट इज फूड वेब फूड वेब इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एन इको सिस्टम एक्सप्लेन पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फूड वेब होता क्या है आप ये स्लाइड में देखिए आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं आप देख रहे हैं फूड चेट इंटरलिंक होती है यानी कि ऐसे प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ले रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर ले रहा है और टर्सरी कंज्यूमर ले रहा है लेकिन उसी समय एक और फूड चेन चल रही है जहाँ पर प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों का कॉमन है आप थर्ड फूड फूड चेन देखिए जिसमें प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर है लेकिन टर्सरी कंज्यूमर कॉमन है तो जो बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक हो जाती है आपस में कनेक्ट हो जाती है जहाँ टॉप कंज्यूमर सेम होता है या टर्सरी कंज्यूमर सेम होता है तो वो इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम कहते हैं फूड फेड आप यहाँ डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आप ध्यान से आप देखिए आपको ये डायग्राम बनाना है आपको इस इसमें से फर्क एनिमल्स के नेम और कंज्यूमर्स के नेम भी लिख सकते हैं चलिए अब मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ किस तरह से लिखना है फूड वेब कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन यानी हम जानते हैं कि जो मेम्बर्स ऑफ हाइएस्ट ट्रॉफिकल लेवल फीड अपॉन ऑर्गेनिजम ऑफ lower trophic level of under food chain it improves food chain too imp- important that it improves the stability of an ecosystem as it includes all the interconnected food chain it it is helpful to understand 
फीडिंग रिलेशनशिप इन अ कम्युनिटी अमंग द स्पीशीज यानी कि हम बता सकते हैं कि जो फूड चेन है वी नो दैट अ लार्ज लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट इन द कम्युनिटी एंड दे आर इंटरकनेक्टेड तो आपको यदि एग्जाम में वन मार्क में आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं फूड चेन आर इंटरलिंग एंड मेक अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन और जी जो लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क है इसको हम कहते हैं फूड मतलब हम इंटरलिंग जो फूड चेन हो जाती है इसको हम कहते हैं फूड वेब तो ये मैंने आपको फूड वेब एक्सप्लेन कर दिया अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर नाइन वाइटस वेजिटेरियन हेल्प अस इन गेटिंग मोर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हु इज एट एन एडवांटेज पोजिशन एंड फॉर हमारा अभी तक रॉन्ग इम्प्रेशन था कि सपोज जो कार्नी वो है वही हमें मैक्सिमम एनर्जी देते हैं नहीं कार्नी वोर तक आप देखते हो कि सेकेंडरी और टर्सरी तक एनर्जी लॉस हो जाता है सिर्फ उनको टेन परसेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि जो कार्नी वोन है जो भी है गोट है या लाइन है जो भी है वो हरबी वोर के ऊपर डायरेक्टली हरबी वोर के ऊपर तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं लेकिन हम कह सकते हैं प्लांट्स के ऊपर वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं क्योंकि हरबी वोर प्लांट्स को लेते हैं मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हरबी वोर चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं वी नो दैट वेजिटेरियंस ऑप्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स वाई नॉन वेजिटेरियंस गेट द फूड फ्रॉम एनिमल्स एनिमल्स कंटेन टेन परसेंट ऑफ फूड एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स एग्जाम्पल द सेम अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर्स विद सप्लाई से हन थाउजेंड जूल ऑफ फूड एनर्जी टू अ वेजिटेरियन विल प्रोवाइड ओनली हंड्रेड जूल ऑफ फूड एनर्जी टू अ नॉन वेजिटेरियन हेल्स वेजिटेरियन विल बी एट एन एडवांटेजियस पोजिशन आपको इसका आंसर एक अब हम क्वेश्चन टेन की ओर बढ़ते हैं हमारा जो क्वेश्चन टेन है क्वेश्चन टेन है हमारा इससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल करना है हमें हमारा क्वेश्चन टेन है वॉट इज टेन परसेंट लॉ इसका ए पार्ट है वॉट इज टेन परसेंट लॉ और जो बी पार्ट है इन द फॉलोइंग फूड चेन हंड्रेड जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू लॉन हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूस पहले मैं आपको टेन परसेंट लॉ एक्सप्लेन कर देती हूँ टेन परसेंट लॉ हमारा कहता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू सक्सेस इन ट्रॉफिक लेवल इज नॉट हंड्रेड परसेंट there is a loss of energy at every step this 10% law was given by scientist lindbergh in 1943 ye hai only 10% of energy entry a particular trophic level of organisms is available to transfer to the next higher trophic level i hope aapko samajh mein aaya hoga 10% law jise maine bola 1942 mein lindbergh ne diya tha इसका क्या है कि जो आप आप क्योंकि इसको इससे रिलेटेड आपको भी न्यूमेरिकल करने हैं जो प्लांट्स है जो भी सन की एनर्जी अवेलेबल है प्लांट्स सिर्फ वन परसेंट एनर्जी उसको यूज करते हैं सन की एनर्जी को प्लांट सिर्फ वन परसेंट यूज करते हैं जो भी प्लांट के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है जो फर्स्ट हद भी बोल जाता है वो उस प्लांट्स की जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका सिर्फ टेन यूज करता है और जो मैक्सिम नाइन्टी एनर्जी है उसका लॉस हो जाता है एनवायर फिर हड्डी बोर्ड से वो आगे ट्रांसफर होती है कार्नी बोर्ड में यानी हम सेकेंडरी कंज्यूमर से बोल सकते हैं तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है उससे जो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर होती है वो भी टेन परसेंट होती है उसकी बाकी एनर्जी लॉस हो जाती है तो ये टेन परसेंट लॉ अब जो उसका सेकेंड पार्ट दिया है इसका एक वन मार्क का तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपने अभी कर लें यहाँ पर फूड चेन के अंदर हंड्रेड जोन एनर्जी अवेलेबल है तो दिए नाइन लाइन लास्ट है टॉप कंज्यूमर है तो आप देखते हो यदि 100 जूल एनर्जी लाइन को अवेलेबल होती है तो प्लांट के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है 10,000 यानी सन से जो भी इसे एक्सप्लेन करके दिया है आप देखिए फर्स्ट देखते हैं और अप्लाइंग 10 परसेंट लॉट टू द फूड चेन एनर्जी अवेलेबल टू स्नेक फ्रॉम रैट रैट से स्नेक को रैट स्नेक राइट रैट को कंज्यूम करेगा तो स्नेक के पास रैट से कितनी एनर्जी जाएगी तो हम आपको बताए कि रैट के पास प्लांट से जो एनर्जी आई है वो फाइव हंड्रेड जूल रैट के पास कितनी एनर्जी स्टोर है फाइव हंड्रेड जूल तो आप हम फाइव हंड्रेड जूल का टेन परसेंट निकाल लेते हैं तो टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड जूल तो आप देख रहे हैं कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फिफ्टी जूल 
यानी स्नेक के पास कितनी एनर्जी गई है फिफ्टी टू अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कि हॉक के पास स्नेक से हॉक के पास कितनी एनर्जी जाएगी अब एनर्जी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक स्नेक के पास कितनी एनर्जी आई है आपने देखा है स्लाइड में फिफ्टी टू ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको तो हम देखते हैं टेन बाय हंड्रेड इंटू फिफ्टी अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो फाइव टू आएगा ये ना जो टॉप मोस्ट आएगा हॉक जो है इस सीरीज में टॉप मोस्ट है इसको सिर्फ फाइव जूट लेना चाहिए एफ चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेन परसेंट ड्रॉ से ये कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू टाइगर इन द फॉरिंग फूड चेन इफ प्लांट्स हैव थर्टी थाउजेंड जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन अब यहाँ ध्यान से देखिए आप हम टेन परसेंट ड्रॉ अप्लाई करते हैं थर्टी थाउजेंड एनर्जी अवेलेबल है प्लांट्स लेकिन आपको पता है कि प्लांट्स टेन परसेंट नहीं प्लांट वन परसेंट एनर्जी यूज करता है तो पहले हम वन परसेंट निकाल देते हैं इस थर्टी थाउजेंड का जो सन की एनर्जी अवेलेबल है तो आप देखिए प्लांट्स कैन ट्रैप ओनली वन परसेंट ऑफ सन एनर्जी फॉलिंग ऑन दे तो अब हमारा देखते हैं वन परसेंट ऑफ हमारा थर्टी थाउजेंड हो जाएगा वन बाय हंड्रेड इंटू थर्टी थाउजेंड आप ये दो जीरो कट कर दीजिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा थ्री हंड्रेड जूल यानी थ्री हंड्रेड जूल प्लांट के पास एनर्जी अवेलेबल क्योंकि ये वन परसेंट एनर्जी अब हम प्लांट को कौन ईट करेगा डी जो हर भी बोर ईट करेंगे उनके पास टेन परसेंट एनर्जी जाएगा बाकी सारा का सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा तो चलिए प्लांट्स आर ईटन बाय डी अकॉर्डिंग टू टेन परसेंट हम देखते हैं तो हमारा जो थ्री हंड्रेड जूल आया है इसका हम टेन परसेंट निकाल लेते हैं टेन बाय हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड तो ये हम जब इसके जो टू जीरो जीरो कार्ड कट करेंगे टेन इंटू थ्री हो जाएगा हमारा थर्टी जूल तो थर्टी जूल एनर्जी अवेलेबल होगी हर भी पोर्ट को यानी डियर अब इसका लास्ट पार्ट है डियर को कंज्यूम करेगा टाइग तो ये जो हमारा जो थ्री हमारा जो एनर्जी आई थी हमने जो दो जीरो कट कर दिया हमारी जो थर्टी जूल एनर्जी हमें मिली थी इस थर्टी जूल एनर्जी का टेन परसेंट हम निकालते हैं टेन बाय हंड्रेड इंटू थर्टी यानी थ्री जूल टाइगर को सिर्फ मिलेगी थ्री जूल एनर्जी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सन से वन परसेंट सन की एनर्जी को प्लांट कंज्यूम करेगा प्लांट से ट्रांसफर होगी डीएन में डीएर से ट्रांसफर होगी टाइगर यानी टाइगर को लास्ट में थ्री जूल एनर्जी एवेलेबल अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन द फॉलोइंग फूड चेन आप डायग्राम में देखिए इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरोस इंडिकेट द एनर्जी लॉस टू द एनवायरमेंट एंड द हॉरिजेंटल एरोस इंडिकेट एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल विच वन ऑफ थ्री वर्टिकल कॉलम ए सी ई एंड विच वन ऑफ द टू हॉरिजोंटल एरोज बी एंड डी विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर गिव रीज आपको आप देखिए इसमें ग्रीन प्लांट है ग्रीन प्लांट के ऊपर ए एरो ऊपर क्यों दिखाया है पी एरो हॉरिजोंटल है सी एरो भी वर्टिकल है डी एरो हॉरिजेंटल है और ई वर्टिकल हमारा जो आंसर है आप देख रहे हो ए जो है ए जो है प्लांट से मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है तो क्योंकि प्लांट के पास सबसे एनर्जी स्टोर होती है तो ए विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कम्पेयर टू सी एंड ई सी और ई जो आप ऊपर की और एरो दिखा रहे प्लांट से जो सबसे ज्यादा एनर्जी जो लॉस होता है वो प्लांट से जब डियर इसको कंज्यूम करता है आप देखिए बी जो पूछा जो हॉरिजेंटल है बी विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कम्पेयर टू डी क्योंकि वहां पर भी टेन परसेंट एनर्जी लॉस होता है सो वेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर अ ग्रीन डी ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एस हीट टू दिल आई होप आपको ये मैंने आप क्वेश्चन आंसर सीरीज एनवायरमेंट की कंप्लीट कर दिए फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फूड चेन फूड वेट टेन परसेंट लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए आपके क्वेश्चन आंसर्स इन्हीं वे से आए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे सूची अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज